As a mother, um, I miss him terribly. It was Mikey. It was the worst day of my life. He was just a normal kid. The only difference is he knew at a very young age what he wanted to do. He knew he wanted to come to Israel. He knew he wanted to join the army. First of all, the first day he, he put on his uniform, that's one of the most exciting days of your life. I was able to see Michael was one of the most important players that I had. He was always able to do everything I had to do with him, and sometimes he had to do things that were not easy. In the most difficult and most difficult, but But once he got into that uniform, he took it very, very seriously. He really grew up. שלום לכם, יום של מלחמה בגבול הצפון. הנה השעה תשע בבוקר, בלב הפרשה כרגע, שני חטופים ישראלים, שני חיילים שנחטפו ללבנון. יוסי מזרחי. כבר היינו בתוך לבנון, נלחמנו בגזרת בינג'בל. מייקל חזר לארץ, וזה היה לו ברור שהוא חוזר בשביל להיכנס. הדבר הראשון שהוא אומר לי, אני איתכם, אני עכשיו נכנס, אין מצב שאני נשאר בחוץ עוד פעם. I personally was one of the last people he spoke to. He said to me, Shui, I'm going in. He said, listen, I just want you to know that I love you. If anything happens, you know it. If not, well, I'll see you when I come out. I said, ah, don't, don't worry about it. I'll see you in a couple of days. He called us on Sunday. And he said, I can't talk to you anymore. Do you understand what I'm telling you? And I just didn't think anything would happen to him. בגדול המשימה הייתה לטהר את, ה... את העיירה. אז אנחנו בעצם נכנסנו בידיעה שאנחנו הולכים אה, להיתקל עם אויב. אחרי כמה דקות אני שומע בקשר שגם המ"פ וגם הסמך נפצעו. אז בעצם אני מתחיל להתקדם עם המחלקה, איך שאנחנו מרימים את הראש, מתחילה עלינו אש. נתפסנו על איזשהו בית, בעצם התארגנו לנהל להגן על עצמנו. עשינו איזושהי סריקה לוודא שהבית ריק מאדם, הגיע איזשהו מחבל לקרבת הפתח, ונתן פשוט צרור לתוך הבית. אני מסתכל על כל החיילים, ואז אני רואה, ש... אני רואה שיש לי חייל אחד על הרצפה. התקרבתי אליו לראות מי זה, ראיתי שזה מייקל. אני הגעתי, משכתי אותו פנימה, שלושה חופשים ישר עליו, לעשות החייאה וכל מה שאפשר. לא מוותרים על בחור כמו מייקל בקלות. הדבר היחידי שחשבתי עליו זה להשאיר לו סיכוי. אחרי משהו כמו 20 דקות, אז הבנתי שגם לא נצליח להציל את מייקל. צריכים להמשיך, להמשיך ולהילחם עד שבעצם נצא מהבית. My rabbi showed up with the Israeli consulate and they took me into my boss's office and shut the door and they told me um, I was the first to find out. That, that, was a, that was a bad day for me. It was the worst day of my life, definitely, by far. It was Mikey. מסילת חיי געגוע את תפילותיי. כי שירי הוא הלב הרוח. 
really was. וכמו שהוא שילם בחיים שלו, אז כל אחד מאיתנו צריך לבוא ולעשות מה שהוא יכול בשביל המדינה. His life is no more special to, than any other mother that lost their child. And that's the price we have to pay to have a homeland, unfortunately. <laughs> Thank you.